हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को सॉल्व करेंगे ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस की जो बुक है बाय फ्रैंकिस बैडमिट उसके चैप्टर नंबर 12 और 20 चैप्टर 20 का सेक्शन 20.2 है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स को सॉल्व किया गया है तो आपके पास अगर फंक्शन हो दो वेरिएबल का ठीक है तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं with respect to one variable लेते हैं अगर अगर हम इसको f x लिख दें तो इसका मतलब होगा कि हम partial derivative लेते हैं with respect to x जिसमें y constant deal किया जाता है इसी तरह जब हम partial derivative लेते हैं with respect to y तो हम उसको f y लिखते हैं या आप इसको f y of x और y ऐसे भी लिख सकते हैं इसी तरह आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है जिसमें x इज अ कांस्टेंट डील होता है अब अगर हमने क्या करना हो कि इनको बाय डेफिनेशन सॉल्व करना हो तो बाय डेफिनेशन f ऑफ x fx मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f इज इक्वल्स टू इसको इस तरह डिफाइन किया गया कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f बन जाएगा x की जगह पे x प्लस डेल्टा x कॉमा y का फंक्शन उसमें से हम माइनस करेंगे f ऑफ x y और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करेंगे इसको सिंपलीफाई करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा इसी तरह अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना हो तो होगा कि लिमिट डेल्टा y अप्रोचेस टू 0 अब इस केस में क्या होगा फंक्शन x का होगा और y की जगह पे y प्लस डेल्टा x रिप्लेस हो जाएगा और उसमें से हम f ऑफ x y को माइनस कर देंगे और डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे फिर लिमिटिंग वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और let's solve question number 2 of exercise usme kaha gaya ki aap f of x y is equals to minus 2x plus 2y plus 3y iske partial derivative find out kare which means ab f of x y isko aap short mein f of x pe likh sakte hain aur f of y x y isko hum short mein f of y लिखते हैं ये दोनों आपने find out करने तो अगर हम f of x को देखें तो इसकी definition क्या थी कि limit delta x approaches to 0 f of x की जगह पर हमने क्या replace कर दिया x delta x ठीक है तो इसको अगर हमने equation 1 कह दो अब इसमें सारी <coughs> सारी values मुझे चाहिए f of x y तो मेरे पास already है ये मुझे ये वाली चीज चाहिए इसमें हमने x को replace कर देना है मैं पहले f of x y लिख देता हूँ ताकि ऐसा नहीं रहे ठीक है अब हमने क्या करना है x की जगह पे x plus delta x replace कर देना है y as it is रहेगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं x plus delta x लिख देते हैं और y को कुछ नहीं होगा अब ये दोनों हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में f of x बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इसकी जगह पे हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं व्हिच इज माइनस 2 इनटू x प्लस डेल्टा x प्लस 3 माइनस f of इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ये देख ख्याल रहा है ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसी लेस पे ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा x अब f of x अगेन एज इट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोच इज टू 0 ये माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x होगा डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 डेल्टा x प्लस 3 वाई ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा x ये प्लस 3 वाई है ये माइनस 3 वाई है ये माइनस 2x है ये प्लस 2x है हमारे पास क्या चीज बची लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 तो बन गया माइनस 2 डेल्टा x और नीचे है ओनली डेल्टा x तो ये डेल्टा x डेल्टा x का कैंसिल हो गया अब हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्लाई करना होता है डेल्टा एक्स को 
यहाँ पे कोई डेल्टा एक्स बचा ही नहीं है तो सिर्फ कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती है लिमिट अप्लाई करके वही कॉन्स्टेंट आता है तो ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स बन गया अब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से करूँ एफ ऑफ एक्स भाई हमारे पास क्या था माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई अगर आपसे नहीं कहा गया कि बाई डेफिनीशन करो तो सादा सी बात है जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका मतलब है हम वाई को एज अ कॉन्स्टेंट डील करेंगे तो वाई इस केस में हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है अगर हमने सिंपल डेरेवेटिव लेना है ठीक है अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है एफ ऑफ एक्स क्या होगा इसका डेरेवेटिव माइनस टू फ्रंट पे आ जाएगा एक्स का डेरेवेटिव लेंगे और ये दोनों का अलग अलग डेरेवेटिव ले लेता हूँ ठीक है एफ ऑफ एक्स माइनस टू एक्स का डेरेवेटिव क्या होता है वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट है थ्री वाई इज अ कॉन्स्टेंट क्योंकि हम वाई यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर रहे तो ये जीरो हो जाएगा अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू माइनस टू दोनों से इसी तरह यहाँ से मैं वाई का भी निकाल लेता हूँ अगर एफ ऑफ एक्स वाई हो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये कांस्टेंट कंसीडर होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है ज़ीरो प्लस थ्री वाई का डेरिवेटिव क्या होगा वन एफ ऑफ वाई क्या है थ्री अब हम ये डेफिनेशन से शो भी करेंगे कि इसका वाई एफ ऑफ वाई क्या होता है थ्री होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या था माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई डेफिनेशन क्या थी एफ ऑफ वाई की ए लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पे है था वाई पे हमने रिप्लेस कर दिया था वाई डेल्टा वाई और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई अब अगेन हमारे पास सी चीज़ें हमने कौन सी चीज़ निकालनी थी जिसमें एक्स को तो हमने रहने देना था y को रिप्लेस करना था y प्लस डेल्टा y से तो इस फंक्शन में माइनस टू एक्स एज इट इज रहेगा y की जगह पे हम पुट कर देंगे y प्लस डेल्टा y अब इसको यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो वहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये बन जाएगा थ्री वाई प्लस थ्री डेल्टा वाई अब वैल्यूज रिप्लेस कर दें डेल्टा वाई अप्रोचेज टू जीरो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री डेल्टा वाई माइनस इसकी जगह पे इसकी वैल्यू वो क्या थी माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई हमेशा ब्रैकेट में लिखें पैरेंथिस में या ब्रैकेट में ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किसको कि माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेज टू जीरो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री डेल्टा वाई ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस टू एक्स ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस थ्री वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई ये माइन प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस द लास्ट टर्म वी लेफ्ट विद इज थ्री डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई अगेन डेल्टा वाई डेल्टा वाई के साथ कैंसिल होता है लिमिट कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये कांस्टेंट आंसर आता है तो वी हैव ड्रॉन दिस थिंग ठीक है तो इसी तरह आपने सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने किसी भी फंक्शन को आपका अगर गिवन होता है ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है इसको हम लिख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बाई टू अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसीलिए सबसे पहले आप ये करें कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली सॉल्व करें इसका मतलब है वाई इसमें कांस्टेंट है तो बाय पावर रूल पावर फ्रंट पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर में से माइनस कर देंगे जो हम नॉर्मल डेरेवेटिव करते हैं और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन साइड वाले का डायरेक्टिव ले लेते हैं ठीक है ये अगेन वन और टू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन और टू और इस पर डरवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का डरवेटिव लेंगे तो ये टू एक्स बन जाएगा इस केस में हमारे पास वाई कांस्टेंट होता है तो वो जीरो आ जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा टू एक्स 
डिवाइड बाई टू और ये चूंकि हम इसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं लेकिन ये नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन ओवर टू फिर टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा हम इसको लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अब यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं बाई डेफिनेशन बाई डेफिनेशन हमें पता है कि हमने एक्स को रिप्लेस करना था डेल्टा एक्स के साथ और वाई ने एज इट इज रहना था तो जहाँ पे एक्स था वहाँ पर एक्स डेल्टा एक्स रिप्लेस कर देंगे वाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा अब इसको फंक्शन में सॉरी डेफिनेशन में पुट कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फॉर्मा वाई नोन एज एफ ऑफ डिवाइड बाई डेल्टा एक्स सीरीज पुट कर दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ठीक है अब हमने नीचे वाले डेल्टा एक्स को किस तरीके से कैंसिल करना होता है इसके लिए हमें ऊपर डेल्टा एक्स चाहिए हाउ डू यू फाइंड डेट इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऊपर और नीचे डेल्टा एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू डेल्टा एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसी जो ऊपर वाला है उसके एडिटिव इनवर्स के साथ इट मीन्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसी से डिवाइड बाई कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस है हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अब ये बन गया आपका ये वाला तो बन गया ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी अगर हम इसको ए कहें इसको बी कहें ये देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर तो ये बन जाएगा आपका इसको अगर हम देखें ये बन जाएगा ए का स्क्वायर तो ए हमारे पास क्या है होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस बी क्या है इसका स्क्वायर डिवाइड बाय ये नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा डेल्टा एक्स अपनी जगह पे और ये नीचे वाला एज इट इज अपनी जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो अब लिमिट अगेन डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आपके पास आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ब्रैकेट लाजमी रखा करें और आप साइन चेंज करने के जिसके वजह से आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है ऑलवेज कीव द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अब आप इसको ओपन करें बेशक क्योंकि हमने ओपन किए बगैर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स डेल्टा एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है वाई स्क्वायर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स और ये अपनी जगह पे आ जाएगा ठीक है ये इसके साथ कैंसिल होगा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 
ऊपर हमारे पास पैकेज रह गई है डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स टू एक्स और डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब ये डेल्टा एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अब हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं तो टू एक्स और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे डेल्टा एक्स है एक्स पर जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे जीरो पुट कर दिया तो ये हो जाएगा टू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टू टाइम्स है हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स डिवाइड बाय टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू कैन सी कि हमने पहले निकाल लिया था कि एफ ऑफ एक्स क्या है इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो इसी तरह एफ ऑफ वाई के लिए भी इस तरह कर सकते हो ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं और <coughs> f of x comma y is equals to e to the power x the natural log of y. ठीक है तो इसमें अगर अगर हम इसको करें with respect to x normally जो derivative से करते हैं तो हमने कहा था कि इसमें y क्या होगा constant deal किया जाता है तो natural log of y constant है क्योंकि multiply हो रहा है constant time फंक्शन अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम कॉन्सटेंट बाहर निकाल लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो कॉन्सटेंट बाहर निकाल दिए ई पावर एक्स का हम डेरीवेटिव ले गए एक्स तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इसका डेरिवेटिव क्या होता है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव यही होता है तो ये देखें आपके पास ये आ जाएगा इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँ तो अगेन ई पावर एक्स का है वो कॉन्सटेंट कंसिडर होगा तो हम सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरीवेटिव लेते हैं इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्स्टेंट को एफ ऑफ वाई बन जाएगा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर वाई एंड आंसर इज वन ओवर वाई ई टू दावर एक्स अब इसको करते हैं बाई डेफिनेशन तो बाई डेफिनेशन अगर मैं एफ ऑफ वाई के लिए करूँ तो क्या होगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच इज टू जीरो एक्स एज इट इज होगा और वाई के साथ हम डेल्टा वाई लगा देंगे और नीचे भी डेल्टा वाई आ जाएगा अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट करूँगा एक्सक्यूज मी इसकी जगह पे इस फंक्शन की वैल्यू डाल लेते हैं एक्स एज इट इज ही था हमने वाई की जगह पे वाई प्लस जहाँ पे वाई था नेचुरल लॉग ऑफ वाई था वहाँ पे हमने डेल्टा वाई रिप्लेस कर दिया माइनस ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई डेल्टा वाई ठीक है अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डेल्टा वाई अप्रोच इज टू जीरो अब एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स जो है वो सब में है तो अब इसमें उसको बाहर निकाल दें क्योंकि इसके ऊपर एक्स अप्लाई भी नहीं हो रहा था आप इसको बाहर यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई अप्रोच कर रहे तो डेल्टा वाई इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता ये कांस्टेंट है कांस्टेंट जैसे कि हमने बाहर निकाल दिया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई अब अगेन हमने इसको डील करना है इसको कैंसिल आउट करना है नीचे से डेल्टा वाई को हमने नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये अगर आपके पास दो नेचुरल लॉग हो ठीक है तो आप इसको सब्ट्रैक्शन हो रही है दोनों में तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वो वाई जो नेगेटिव हो उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्व टू जीरो 
ये बन जाएगा नेचुरल लोगो वाई प्लस डेल्टा वाई डी प्लस वाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा वाई ठीक है अब नेक्स्ट इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा वाई व्हिच इज टू जीरो ठीक है और एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं उसको उसमें आप क्या करते हैं कि आपका आपका सा अगर ऊपर फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है तो आप और लिमिट अप्लाई होती है तो ऊपर भी अगर जीरो आ जाए और नीचे भी जीरो आ जाए ठीक है एक्स की वैल्यू पुट करने से तो फिर आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव तब भी एक्स की लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता अब अगर मैं इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दूं इस वाले में डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा वाई की जगह पे जीरो पुट कर दिया विच मीन्स लिमिट सॉरी नॉट लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ वाई वाई एक जगह आप कैंसिल हो जाएगा तो वन आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ वन जीरो के इक्वल होता है डिवाइड बाय नीचे वाला क्या डेल्टा वाई उसके जगह ऑलरेडी जीरो पुट कर दिया तो वो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर भी डायरेवेटिव ले लें और नीचे भी डायरेवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू ये डी वाई जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट से लिमिट जा रही हो उसके रिस्पेक्ट से आपने डायरेवेटिव ले लेना है तो इसका अगर हम डायरेवेटिव ऊपर वाले का लें ठीक है तो बन जाएगा वन डिवाइड बाई जो भी उसके फंक्शन में होता है ठीक है और फिर वन ओवर वाई इसका अगर डेरिवेटिव लें वाई प्लस डेल्टा वाई तीन साइड वाले का डेरिवेटिव ले लें ठीक है और फिर नीचे वाले के भी डेरिवेटिव तो नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा वन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई तो इसको अगर हम लिखें डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो ये चूंकि रेसिप रोक कर तो ऊपर चला जाएगा तो इस तरह वन डिवाइड बाय टू और फाइव है तो ये बन जाता है फाइव बाई टू इसी तरह ये बन जाएगा वाई डिवाइड बाय वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू वन ओवर वाई और हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा <coughs> इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वाई का डेरिवेटिव y plus delta x y sorry y का derivative zero तो delta y का derivative one तो one और y ये दिन एक दूसरे के साथ cancel हो जाते हैं ठीक है क्योंकि ये यहाँ से बन जाएगा zero plus one into one और y क्या बनेगा one और y तो ये बन जाएगा exponential of x delta y approaches to zero one divided by y plus डेल्टा वाई अब लिमिट अप्लाई कर दें एक्सपोनेंशियल वन ओवर डेल्टा वाई की जगह पे जीरो पुट कर दिया तो ये बन गया वन ओवर वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स तो वही चीज़ बनेगी हमने निकाल दिया ये एल हॉपिटल रूल आपको पता होना चाहिए कि जब आप अप्लाई करें एल हॉपिटल रूल क्या है कि जब आप लिमिट के अंदर ऊपर वेरी पुट कर दें लिमिटिंग और नीचे पुट कर दें अगर आपके पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आती है ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो आप ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लें इसका इसका डेरिवेटिव लिया किस चीज़ के बाद रिस्पेक्ट से लेना यहाँ पे जो भी चीज़ हो तो उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया नेचुरल आपका डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर जो भी इसके अंदर यहाँ पर वैल्यूज होती है इन फिर ये इन वाले का डेरेवेटिव मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है ठीक है और डेल्टा वाई का डेरिवेटिव वन आ गया तो आप इसको सिंपल इसका डेरिवेटिव जीरो होगा इसका डेरिवेटिव वन आ गया ठीक है क्योंकि वाई यहाँ पे तो हम डील करें उसको एज ए कॉन्स्टेंट डील करें और ये वाई इसके साथ कैंसिल होगा डेल्टा वाई तो ये आ गया इसमें ये भी स्पोर्ट कर दें ठीक है तो आई होप के क्लियर होगा सबको थैंक यू